Habari za wakati huu bila shaka uko vyema karibu sana katika mshike mshike viwanjani naitwa Fatma Abdullah Chikawe na niko na wachambuzi leo Jifti Macha pamoja na Ali Kamwe kubwa jadala moto hii leo tutajadili na kwa namna gani uh, vilabu vya Tanzania vimewekeza kwenye vitengo vya masoko na je inalipa lakini wakati tunatamani kwenda kujadili kuhusiana na hiko si vibaya pia ukapita kwenye kurasa zetu mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii Instagram pamoja na Facebook tuandikie maoni yako kuhusiana na hiko kupitia channel zetu hizo za Azam TV TZ ya makurasa zetu hizo za Azam TV TZ lakini kwa wakati huu tuangazie mengineyo ambayo yanaendelea ulimwenguni na nikufahamishe kwamba ulimwenguni kote kwa sasa ajenda kubwa ni kuhusiana na namna gani ya kudhibiti ama kupambana na kuenea kwa virusi vya corona ambao vimeathiri maswala mbali mbali kiwemo michezo kwa ujumla wake kama ambavyo nimekuambia hili ni janga la duniani kote lakini bado kitendawili kinasalia uh, kuona ni kwa namna gani msimu huu wa mashindano utamalizika ama la lakini kubwa uh, bado kitendawili hiki hakijatatuliwa kwa kuwa kila mtu anatamani kujua tahadhari zipi zilizochukuliwa ama ni kwa kiasi gani hali hii imetulia kiasi cha kuruhusu michezo kurejea na hii inawahusu pia mashirikisho mbalimbali mbali ya michezo lakini cha kustajabisha ni hii leo Bayern Munich kikosi kizima kimerejea mazoezi na inaendelea na programu yake kama kawaida na kocha wa Manchester City mama mzazi mama yake uh, Pep Guardiola huyu amefariki dunia kwa ugonjwa wa COVID-19 unaotokana na maambukizi ya virusi vya corona akiwa na umri wa miaka 82. Taarifa za klabu ya Man City imesema mama huyo Dola Sara Kario amefariki baada ya mfumo wake upumuaji kushindwa kufanya kazi akiwa huko Barcelona. Kabla kifo chake mama yake Guardiola alichangia kiasi cha pauni laki 920,000 karibia uh, na bilioni 2.6 za Tanzania kwa jiji la Barcelona ili kuka biliana na maambukizi ya virusi hivyo vya corona. Kabla hujadili mada yetu ya leo, kuna jambo hapa nimeliona. Bayern wanarejea mazoezini, lakini wanasema hawafanyi wote kwa jumla, watakuwa wanafanya kwa makundi. Tuliwahi kuzungumza na Elias Maguri akiwa na klabu yake FC Platinum, anasema na wenyewe pia wana mfumo huo. Wachezaji lakini makundi yanayotaja wewe ni wachezaji watatu mwisho. Yeah. Wanafanya mazoezi. Na nadhani kitu cha muhimu zaidi kilikuwa ni taarifa ya kwamba wachezaji wote wamepimwa na kugundulika kwamba hawana maambukizi. Hilo ndio lilikuwa jambo la msingi zaidi. Lakini uh, kwa maana ya makundi machache bado hatari ya kuambukizwa iko pale kwa wale kwa sababu uh, labda hatujui baada ya mazoezi wachezaji hao wanakwenda wapi. Wanakwenda kukaa kambini, wanakwenda makwao ama wanakwenda kwenye mazingira gani. Kwa hiyo mazingira na mwingiliano ambao utafanyika baada ya mazoezi unaweza ama ukachangia ku wao wenyewe kuambukizana ama wa, wao kutoa ugonjwa huko na kuuleta ndani ya klabu. Kwa hiyo nadhani la kwanza ni la vipimo lakini baada ya vipimo kama utakuwa kwenye mkusanyiko wa makundi madogo na hawana mwingiliano na watu wa jamii nyingine nje ya kundi hilo la, la wachezaji ambao wanafanya mazoezi ni jambo ambalo linawezekana. Corona inaathiri vitu vingi kwa wana familia michezo kuathirika lakini leo kifo cha mama wa kocha mm. Pep Guardiola ambaye ye tunaambiwa kabla ya umauti kufika alishatoa kiasi cha fedha uh, kwa ajili ya jiji la Barcelona kupambana na hiki ambacho kinaendelea ulimwenguni kote. Ni miongoni mwa watu japokuwa wanasema wenye umri mkubwa ndio wako hatarini zaidi kupata maambukizi haya na pengine hata kupoteza maisha. Naye ni miongoni mwao. Sisi tunamzungumza kama familia michezo kwa sababu amezaa mtu ambaye dunia inamtambua kwa kwenye. sifa ama na kipaji chake kile ambacho anakifanya. Na sisi tunamshukuru kwa kizazi yeah. chake. Atuletea <laughs> kiumbe bora ambaye amekuja kuleta mabadiliko ya mpira miongoni mwa sifa kubwa ambayo Pep Guardiola ataondoka nayo na namna alivyoweza kuintroduce falsafa yake yeah. ya mpira ambayo imebakia na watu wengine wamekuja kuirithi. Kwa hiyo ni msiba mkubwa na kitendo cha yeye kushiriki kwenye kuchangia hmm. means alikuwa ameshaanza kuona athari kubwa hmm. na akahisi yeye anaweza kusaidia wengine ambao hawajiwezi kwa maana ya kuongeza fedha au kutoa hiyo fund ili angalau watu wengine ambao hawajiwezi waweze kupata msaada lakini kwa Mwenyezi Mungu Mm. imempendeza ime zaidi yeye ambaye alitoa hilo fungu kwa maana ya kutangulia mbele za haya. Kwa hiyo sisi kama familia mchezo tuumpe pole Pep Guardiola. Yeah. Yeah. FA iko serious kwenye hili la kukata mishahara. Yeah. Yeah, na nadhani wanatumia diplomasia mm. uh, kwenye mm. kuomba uh, na kumekuwa na mwitikio ambao yes. ni mzuri uh, kwa sababu ile ilishakuwa ni janga. Unajua janga uh, namna gani unaweza ukashiriki kwenye kuchangia. Uh, nadhani ni E, imekuwa ni imewaingia watu wengi sana hasa kutokana na athari kwa sababu mm. unapozungumzia nchi kama England imekuwa na, na idadi kubwa ya vifo uh, mpaka sasa hivi unapozungumzia wanakufariki watu 400 500 kwa siku 
ni idadi kubwa. Kwa hiyo lazima watu waweze kugusa. Ukikumbuka siku chache nyuma mkutano wao na, na, na vilabu mm. ulipendekeza wachezaji wa kato ya 30%. Kwa hiyo ambazo ni sawa na kocha wa England timu ya taifa. Yeah. Atakato kwa asilimia hiyo. Kwa hiyo wao wameonyesha kwa vitendo. Ilo ukipiga mahesabu ni kama hawana chochote kile ambacho wanapungukiwa kwenye mishahara yao. Kulinganisha na mishahara ya wachezaji wetu wa Kiafrika. No, napungukiwa kwa sababu uh, unajua uh, pesa haijai kutosha. Yes. Yaani siku zote unapopata mtu anaipata milioni moja anatamani kupata 300 au 400. Kwa hiyo unapokata milioni 30 kwenye 100 mm. ana uchungu na upata sio kwamba ipungui. Ndoto yake ya kufikia milioni 300 au 400 inakuwa imepungua lakini uh, naweza nikasema kitu kikubwa ni utu kwa yes. sababu unaweza ukakatwa hata shilingi 1500 mm. lakini uh, kama hauna huo utu nadhani haiwezi kusaidia. Kwa hiyo mm. kwetu hatuwezi kukata hizo uh, milioni mia ngapi <laughs> lakini asilimia 30 ya mshahara wa mchezaji wa hapa pia mm. sio gift sio tu mchezaji hata Fatima anaweza akaanza kuwa mfano. <laughs> anaweza akaanza kuwa mfano. Haijaletwa hiyo agenda. Itafikiriwa itafikiriwa na kikiletwa. Kwa kwa, kwa wenzetu madhara ya ya, ya ugonjwa yamekuwa ni makubwa yes. sana. Mm. Kilinganishwa na sisi ya, hapa Tanzania. Sisi bado unazungumza leo ambao tuna wagonjwa 24 mm. ambao hiyo sio idadi ya wagonjwa yani mm. haifiki hata mm. moja ya kumi ya watu ambao wanafariki kwa siku yes. kwenye nchi ya kwenye nchi yao kwa hiyo wenzetu unaweza ukaona kwao ni janga kubwa sana na kujitoa ni, ni lazima lakini na, na sisi pia kwenye. watu wengi tunazitazama ligi zao sio jambo dogo hili yeah. mm, kabisa tunazungumzia Hispania La Liga uh, EPL England mm. ni, ni nchi ambazo zime kwa muda mrefu sisi nchi za Afrika tumekuwa tukistazama kama sehemu ya kujifunza hasa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu. Kwa hiyo ukiona wanapata madhara kama haya na hata kama Bayern Munich kwa nguzo huo mm. ni namna gani wanapambana pia na wao kuhakikisha mpira unarudi. Unarudi wakati hivi... ambapo hata wenye chama chao cha mpira mawasimamizi wa ligi hawajajua hata kama msimu utaisha utarudi akieleweke. Hasara ya FA kwa ambao wameipata. Ni kubwa mno. Mimi nilikuwa nikiangalia hizi figure Eh, bilioni 283. Yeah. Yaani kwa mfano kwenye tumekosea kwenye hesabu. Yaani unajua nilikuwa na haza yani au tumekosea. Kwa mfano kwenye TV rights mm. peke yake. Mm. Uh, FA ya England mm. inatakiwa irudishe dola 700 kama sabini hivi. Mm. Milioni. Eh, milioni. Mm. Kwa maana kurudisha ela TV ya sababu mechi hazijaonekana. Hapo kwenye hela ndipo ambapo sisi sasa panatuleta kwenye mjadala wetu moto wa leo ambapo kama mwanzoni nilivyokusomea ama nilivyokutajia mada yetu ya leo ni kwa kiwango gani klabu za Tanzania zimewekeza kwenye vitengo vya masoko na je inalipa hii inamaanisha kwamba wakati huu mpira umesimama kila mtu yuko nyumbani kwake na familia yake analinda kiwango chake na vivyote vilabu vina jinasua vipi na gharama ama hasara ambazo zinaingia karibuni sana katika mada yetu ya leo Shakaribia. Naam, tuangalie hili la kwa kiwango gani klabu za Tanzania zimewekeza kwenye vitengo vya masoko. Kama ulimwenguni wanafikiria kupunguza gharama za uendeshaji kwa kukata mishahara, hapa sisi tulijiandaa kwa namna gani? Ya, ni, ni eneo ambalo bado tuna changamoto kubwa sana kwenye 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 uwekezaji wake. Na unaweza ukaona uh, ukiangalia tu kwa jicho kwa picha ya nje. Namna gani ambazo hizi klabu zina zinapambana ku Uh, kujiuza mm. na magani ambavyo zinajitangaza na namna gani ambavyo zinaingiza mapato unaweza ukapata tu taswira ya kuona ni namna gani mm. hazijawekeza pia kwenye 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 maeneo hayo uh, siku, siku za karibuni mm. katika eneo ambalo naweza nikasema nimeona kwa eneo moja uh, kwa maana ya ile unasema ni aggressive marketing yani wanafanya biashara E, kwa kutumia nguvu tunaweza kusema sijui kama nguvu kusema nguvu kubwa, kubwa huko, ama... lakini wamewekeza nguvu kubwa sana kwenye masoko ni ni klabu ya Azam FC mm. kwenye mauzo ya jezi nadhani almost karibu wana, wana karibu kukava zaidi ya asilimia 60 ya kila mkoa wanakwenda kucheza mechi kwenda, mm. wanaungana na yeah. yule mkuu wa masoko yeah, na wame, wameona fursa ya ku ya sio tu ambao wanaenda kucheza wameona fursa ya unajua Azam ni, ni, ni group of companies mm. ina makampuni mengine mengine sasa wana wale maagent uh, wana tuseme Singida au tuseme uh, uh, Katavi wana mm. agent anauza unga wana agent wa juisi kwa hiyo wamewaengage na wale kwenye biashara ya jezi yani mm. chukua na mzigo mwingine chukua pia na jezi mm. utapata na kamishini yako kiasi fulani kwa hiyo wamefanikiwa nimeona kwa mfano kwenye 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 maeneo ya yes. Arusha Manyara. Jifti hapo hapo wakati unazungumza. Mimi hoja yangu pia unasema Azam wamewekeza zaidi kwenye, kwenye mauzo ya kitengo kimoja nikizungumzia. Iko cha, cha, cha masoko. Jezi. 
kwa picha ya nje eh, kwa sababu unaona kwa nini vitengo yani idara nyingi za masoko iwe kwenye club kwenye shirikisho chochote wanakimbilia kwenye mauzo ya jezi kwani kitengo cha masoko kazi yake ni kwenye kuuza <laughs> jezi tu au kuna namna nyingine tumejaribu hapa kuletea mm. baadhi ya mchanganuo yeah. Hapa tukiwa tunaangazia vyanzo vya mapato kwa klabu. Japo tumebase kwenye ligi kuu soka ya Tanzania bara lakini inawezekana huu ukawa ni mfumo wa dunia nzima mfumo wa jumla. Uh, kuna vyanzo vya asili uh, tunazungumzia mapato ya mlangoni tumeelewa. Uh, kuna vitu kama vya haki za matangazo television hapa Tanzania Azam TV uh, ina haki hiyo kuonyesha ligi. Lakini kuna mauzo ya wachezaji pamoja na academy wale unaoa kuza mm. ama wengine unawanunua tu kwa lengo la kuauzo mauzo ya jezi ambayo hapo sasa ndo kila mm. mtu anakimbilia hapo yeah. mauzo ya jezi sasa hizi tuna boresha sijui wale wano chakachu wa jezi wai huko tu kwenye jezi ni kile, ki, kisem chake kumbe ni kile kidogo ni kile kidogo, yani kidogo sana so ni kwamba wai tumebeizi huko lakini pia udhami ni binafsi kwenye Mbami timu yote. ali yeah. kwanini tunabeizi zaidi kwenye mauzo ya jezi alafu ni jezi sio bitha nyingine mm. yani jezi. Jezi. Ni, ni, ni team chache nimeizungumzia moja hapo azamu mm. fc nadhani uh, kwa kwa Tanzania mm. Simba ndo wamekuwa na mfumo mzuri wa kuweza mm. kufanya mauzo ya jezi hata Yanga Baada, wakati kuelekea kwenye mechi zao wote tunasikia yeah, Yanga wameanza msimu ya, Yanga wameanza msimu uh, lakini unazungumza Simba ambayo imeanza miaka, miaka mitano nadhani tangu msimu 2015 mm. 16 mm. walipozindua jezi yao utakumbuka ilikuwa na mistari mistari wamekuwa kila msimu wana, 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 wanazalisha jezi uh, Azam wameanza kama msimu mmoja nyuma lakini msimu huu ndo ameonekana kuwa mm. serious zaidi Yanga baada ya kuingia mkataba na GSM nao msimu huu ndo ameonekana kuwa serious. Mbea City kipindi cha nyuma mm. waliwahi kufanya hii biashara. Lakini klabu nyingine nyingi azi kwenye ligi yetu tunazungumza uh, ligi yenye timu 20. Timu uh, 15 mm. hazieleweki zinafanya biashara hii. Biashara hii vipi na yeah. ama zinafanya au hazifanyi? Yaani haipo haieleweki. Ali kamwe tusaidie. Mimi mimi nashukuru uh, kuna siku hapa na Mungu alikuja Hmm. wakanipa kalenda sio umeelewa hmm. yani kuna vitu vidogo vidogo Mbea City sijua na walitengeneza zile scarves Scarf, yeah. Kun, lakini kwa nini sisi tuna base yani vitengo vyetu vya masoko yani vimejikita yani wao wow, nahisi ni haya mauzo tu ya jezi kwa nini hatuangalie vitu vingine kuna mjadala unakumbuka uliibuka hapa oh Azam TV kuonyesha mechi mubashara hmm. watu hawaendi uwanjani lakini vipi kwenye zile mechi ambazo tunaona E, simba na yanga wanacheza mapato milioni mia tano mm, sijui sabi. simba wanacheza club bingwa uwanja umejaa mechi zilikuwa mubashara zilikuwa mubashara e. kabisa na fifa kwa kutambua unasema tunasema mpira ni, ni fedha mm. eh? na fifa kwa kutambua hilo kwenye sheria zile za club license anatakiwa yupo mkurugenzi wa masoko lengo la kubwa kwa vile ni kupata mtu ambaye ame anataaluma hiyo ya biashara mm. ya masoko kwa hiyo ukijiuliza kwa nini watu wengi wanajikita hasa hasa kufikiria jezi na si product nyingine ndio tunasema ni ubunifu wa kazini unaingia kwa sababu unaelewa kwa picha ndogo mm. kwa mpira unahusisha jezi lakini product za, za timu ni vitu tofauti tofauti umetoa mfano wa skafu umetoa mfano wa vikombe vitu tofauti hata miwani uliovaa inaweza ikawa ikawa product ya timu kwa hiyo ni kweli ni bidhaa tofauti tofauti na kama ile graph ikirudi hapa mm. utaona yes, hapo. utaona kwa asilimia kubwa idara ya masoko inaingia kuanzia mm. kwenye gate collection kwa namna idara ya masoko inashughulika pale tv rights idara ya masoko iko pale nazungumzia vifaa vya club idara ya masoko iko pale nazungumzia udhamini wa timu idara ya masoko iko hapo sehemu pekee ambako idara ya masoko ipo mm. lakini inashirikiana na idara nyingine ni mauzo ya wachezaji na yeah. academy yeah. Yeah. hapa ndiko kwa mahala ambako unasema idara ya masoko inashirikiana na idara ya ufundi ya ufunde uh, kwenye hapa vyanzo vya asili mm. tunazungumzia mapato kwa namna gani uh, vilabu vikiamua kutumia mapato ya mlangoni unaweza kunufaika nikikwambia niki kitu kimoja unaweza uka, uka, uka stajabu mm. unaikumbuka mbea city ile ya moto Ndeo. watu wanajaa uwanjani kipindi kile mfumo wa wa, 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 magawe, wa mgawanyo wa mapato ilikuwa ni 60 uh, kwa timu mwenyeji mm. na 40% kwa timu mgeni kwa msimu ule wote Mbea City ilikusanya milioni 197. Okay. Msimu ule wote yani mm. ile Mbea City ya moto haikufikisha milioni mbili kwenye mapato ya mlangoni. Okay. Si unaona ikumbuka mm. hiyo Mbea City. Uh, hiyo ilikuwa 2013 14. Kwa hiyo unaweza ukapata picha namna gani bado mm. eneo hili lina changamoto kubwa sana sababu sasa na, kwa nini yani kwa nini kuwa kuna yani mimi ndo shida mm. hiyo. Tunaweka vitu rafiki vya kuwafanya mm. mashabiki wetu waje uwanjani. Kwanza kwa, kwa kusisiza pointi ya gift yeah. kidunia kote ukiangalia ile annual revenue ya club zote mm -hmm. fano FC Barcelona Madrid mm -hmm. Manchester gate collection 
inachangia asilimia sita haijafika 20 haijafika 20 ya mapato mazima ya club kwa hiyo ni chanzo muhimu lakini si chanzo cha, cha nyuma ni sio club kutegemea pale sasa ni chanzo kidogo na muhimu mm. lakini sisi vile tuna changamoto ya ukifanya chanzo hichi kidogo na muhimu at least zipo hizo asilimia 20 sio benelewe au wanapata asilimia 20 mm. lakini sisi hata kuzifikia hizo asilimia 20 ndio tuna changamoto mm. namna gani tunafanya mazingira rafiki ya watu kupenda kuja uwanjani unapozungumzia eh, vyanzo vya mapato ya mm. mechi unazungumzia wewe umepromote mechi yako kwa kiwango gani mm. Umetengeneza mazingira gani rafiki pale ya mtu kuja uwanjani? Mm. Usalama wa watu kuja uwanjani. Wanajifeel comfortable kuja uwanjani. Yaani kuna shughuli gani? Pia tunasema ni, 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 ni sehemu ya kuentertain. Mm. Mtu anakwenda kuburudika. Mm. Asa haburudiki tu kwenye pitch. Hata huku huku mama jukwani eh, mtu anaburudika vipi kwenda kwenda kwenye kwenye game? Tumezungumza hapo kutoa mfano wa mechi kwenda live. Mm. Mechi zinavyoonyeshwa kuna watu wako majumbani wana enjoy ile moment ambayo mm. wanaiona kwenye TV. Kwa mechi inayofuatia atakwenda na yeye akaone akaona yeye sehemu ya ile ile budana aliyoiona pale. Kwa hiyo mazingira gani tunayaandaa ili watu waende kupata budana. Lakini pia jambo la muhimu watu wengi wanalisahau eh, kwenda viwanjani ni sehemu ya kutengeneza network mm. Yaani watu wakutane. Leo hii mimi nina shida ya kukutana na gift match. Mm. Ni mtu mkubwa ambaye na wish kukutana naye. Yes, mwandamizi. <laughs> Lakini namtafuta katika maeneo mengine na mkosa. Kumpati. Lakini najua kwenye mechi ya Yanga au mechi ya Simba gift match atamkuta kwenye VIP. Mm. Kwa hiyo unaweza kukaa tikete fu 50 nikaangalia mechi lakini pia nikamchukua gift macha tukaenda mahala tukatulia sababu kwenye viwanja vikubwa vilivyoendelea tunaona kuna sehemu za kahawa hata pale taifa pia ukikaa VIP kuna sijuna nenelewa gift ya shaka sana Fatma but tunaweza tusiwe na muda mwingi sana lakini tumejaribu kuiona ile chat namna ilivyokaa producer yetu kuna ni supervisor yetu kambili anaweza akatusaidia kuirudisha taelezea kwa ufupi kidogo mm. namna ambavyo hapa kwetu uh, inaweza imeweza au sisi inaweza tume, kwa hapa kwa hapa kwetu tukizungumzia uhalisia yeah. yani bado kwenye, kwenye maeneo mengine sisi yeah. hatujagusa umeona kwenye kwenye haki za, za, za matangazo ya television mm. kwetu kwenye ligi tuna tuna sponsorship mm. ambayo ni flat rate yani kila timu inapata kwa mgawanyo sawa mm. lakini kuna mashindano ya FA mm. ambayo unalipwa kwa mechi mm. Kwa timu itakayefika fainali kwenye FA mapato yake ya television yataongezeka kuliko ilioishia mm. kwenye hatua ya Awan. Mm. Lakini kuna Champions League uh, na kombe la shirikisho. Hizi ni mechi ambazo klabu zile mechi za Awan mm. zile. Klabu zinauza uh, kwa, kwa, kwa kituo cha television yes. na uh, kwa, kwa, kwa habari ya, ya ambayo yani kwa mauzo ya chini mm. sio chini ya milioni 80 mpaka mm. tisini kwa mechi moja zile za za watu ya awali kwa hizi timu kubwa za Simba na Yanga. Kwa hiyo unaweza kaona kama timu itafanya vizuri kwenye Champions League, mm. mapato ya television yatakuwa. Alafu wana vipindi vile vya tena vimeandikwa pale vya timu. Eh tunashuhudia za Lakin... Wet TV, Simba TV, mm. Yanga TV, Mbeya yeah. City walikujaga kipindi kile yeah. cha moto wakaja na wenyewe na proposal yao sio Mbeya City, City TV. TV. Kwa hiyo umeona kwenye eneo hili timu nyingi zinaishia kupata ile flat rate ya mm. ya kwenye league. Kwenye FA kwenye mashindano ya kimataifa hakuna mwaka jana KMC wali, wali, walifika kwenye mm. kwenye walienda kwenye mashindano ya kimataifa walipata mm. mechi yao nyumbani hapo walipata kiasi fulani japokuwa kikuwa kikubwa lakini walifanya promo kweli kweli nakumbuka yeah. mpaka jezi walikuwa wanagawa sio umeelewa kwenye KMC KMC tulisimamia tulifanya waandamizi eneo la pili la, la udhamini wa timu eh. kwetu ndio imekuwa chanzo kikubwa sana mm. kwa kwa siku za karibuni ila ni eneo ambalo watu wa masoko wana changamoto kubwa ya kuhakikisha okay. linafanya kazi. Kwa siku za karibuni unaweza kuona kwa mfano uh, Yanga, unaweza kuona Yanga mbali na, na, na official sponsor wao mkubwa ambaye anatoa almost nadhani 1B kwa, mwe, kwa, mm. kwa, kwa, kwa mwaka. Wamekuwa na sponsor mwingine uh, wa Magodoro, wamekuwa na sponsor mwingine wa Gesi, umeona wamekuwa na sponsor mwingine mm. na sidhani kama wa maji anatoa pesa au anatoa tu maji. Kwa, kwa hiyo eneo la masoko linaiongeza vipi mm. hii idadi? ni changamoto lakini timu nyingi zimebaki na... yeah. uh, imani kajula bila shaka watu wote tunamkumbuka mm. yeye ni maarufu hapa Tanzania kwa sababu ana kampuni ambayo ina na masuala ya yeah. matangazo yani masoko hii na habari na kama sikosee walipewaga dhamana na klabu ya Simba kusimamia mm. wakati ule Simba ina, ina, inaanza huu mchakato wa kutaka walikuwa na mkataba miaka minne miaka minne mm. ambao wakazaa siyo kulikuwa kuna majarida yale mm. nakumbuka hata jezi walikuwa na jezi YouTube uko uh, ya app ya Simba mm. 
uh, on na YouTube channel ya Simba walikuwa na walikuwa nasimamia. Na na uh, imani Kajula yeye ni mkurugenzi wa hiyo kampuni ya EAG ambayo nimekwambia inasimamia na masuala ya masoko. Hii ni kampuni huru masoko na habari bila shaka wako huko wamejikita zaidi. Pengine imani watu wanatamani kusikia mchango wako kuhusiana na uh, hili la kwa kiwango gani klabu hizi za Tanzania zimewekeza kwenye vitengo hivi vya masoko na pengine inalipa kwa kiwango uh, cha wastani nadhani wa asilimia kama 40 uh, nikimaanisha kwamba hivi vilabu vikubwa vya juu nikizungumzia Simba Yanga nikizungumzia Azam nikizungumzia kidogo mtibwa labda na Kagera eh, kwa kiasi fulani kwa hivyo nasema labda ni asilimia 40 inawezekana ikawa ni chini hapo eh, kwa sababu pia lazima tuelewe kwamba hata eh, masuala mazima ya masoko ni mambo mageni sana kwetu Tanzania kwa sababu eh, nchi yetu najua ilikuja kwenye tunaita uchumi wa soko kwenye miaka ya tisini kwa hiyo hatujabobea sana kwenye eneo hili la uh, ushindani wa kimasoko na kuona umuhimu kwa na idara ya masoko yenye nguvu lakini pia tukumbuke kwamba mpira wetu pia kwa kiasi kikubwa sana unaendeshwa kama ni uh, sio biashara ni vibu vingi vinaendesha uh, kama kwa njia ya kujifurahisha zaidi sio kwa lengo la kuingiza faida. Unajua e, idara ya masoko ni, 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 ni moja idara muhimu sana katika mfumo wa kibepari. E, ambao lengo la mfumo wa kibepari ni kuingiza faida. Kwa hiyo kama lengo la club sio kuingiza faida pia hata vilabu wazi kuona umuhimu wa idara hii. Kwa ndio maana tunaweza kwamba ni timu chache sana ambazo zinatilia mkazo idara hii labda hata zinaelewa idara hii uh, wengine za kwa uh, imani ukiangalia mfumo wa sasa uendeshaji tunazungumzia leseni kwa vilabu ni jambo la lazima kwa klabu kuwa na idara ya namna hii ya masoko sasa unawezaje kusema kwamba timu pengine labda ziko zinafanya kwa mfumo wa kujifurahisha ilhali tunajua gharama za uendeshaji kwenye timu moja tu sio jambo rahisi wala sio jambo dogo Ukiwa na mfumo huu ambao umeanzishwa ambao ni mzuri sana unachoweza kukifanya wengi wanachofanya ni kuweka tu eh, organization chart na wenye idara ya masoko kutafuta mtu ambaye anakuwa kwenye idara hii eh, basi wanasema tayari tunaye eh, naposema idara ya masoko manake mtu huyu inatakiwa atafute na kukuza chapa ya klabu hii E, moja ya eneo jingine ni kwamba ni kuangalia je klabu yangu mimi na mashabiki tunachukua soko kiasi gani mm. katika nchi hii e, ndio maana unaweza umeona kwamba tangu miaka mingi mwaka 1935-36 Simba na Yanga zipoanzishwa mm. utakuta kwamba ni Azam iliyokuja kuleta changamoto kubwa sana kwenye kwa klabu hizi kubwa mbili e, na kwa sababu pia Azam kiangalia nyuma yake wamiliki wake ni waamini kwenye uchumi wa soko na nguvu ya idara ya masoko mm. na ndio maana tukapo unaona pia Azam inaendesha tofauti sasa mfumo wa leseni ndio unazitaka una, una, una vilabu vile vina idara hii kuwa na idara na kuendesha idara e, e, kimkakati e, ni vitu vile tofauti unaweza kuwa na idara lakini siwe na ufanisi unaotakiwa nadhani hapa tunachozungumzia ni ufanisi tunaotakiwa tungekuwa na ufanisi tungeweza kuona vilabu vikitengeneza mikakati mizuri ya kimasoko kuweza kuvutia makampuni kuyadhamini vilabu hivi tunashindwa eh, wapi sasa kwenye hilo eh, nimeeleza eh, kwanza ni, ni uwezo wa vilabu hivi kwa sababu ndio maana nieleza toka mwanzo kwamba idara ya masoko ni, ni, ni eneo ambalo ni geni hata katika level ya nchi na kwa hiyo kupata watu wazuri kwenye eneo hili ni aghali sana. Na wote tunaweza kaona kwamba je ni vilabu gani vinazozikalipa mtu ambaye labda ni mkuu wa idara hii kwa kiwango kizuri sana ili aweze kutengeneza mikakati mizuri. Manake hapa ataanza kushindana na makampuni ambayo yanaingiza faida ili kupata wale watu ambao ni bora kwenye eneo hili. Kwa hiyo kwangu mimi naona uh, umuhimu kwanza 
vilabu lazima vianze kubadili mtazamo wa upataji wa faida na umuhimu wa idara hii kwa kuweza kuajiri watu wenye uwezo na hapa sizungumzii qualification au VAT uwezo Uwe. idara ya masoko ni, ni idara ya matokeo hmm. okay yes. wewe simba walikupa kazi pamoja na kampuni yako nakumbuka kuna kipindi ulikuwa unasimamia uh, miradi mbalimbali ambayo mbali, inahusiana na masuala namna gani simba inaweza kaingiza mapato tuanzie na mikakati ama mpango kazi ambao ulikuwa umeenda nao na kwa kiasi gani unadhani ulifanikiwa na kwa kiasi gani ulikwama ah uh, kweli ni kwamba uh, Simba ni kati ya vilabu vyenye mafanikio makubwa sana kwenye 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 eneo hili kwa Tanzania na niseme kwa mfano sisi eneo ambalo tuli tuli tulianza nalo ambalo la msingi sana ni eneo la kuanza kutengeneza mitandao ya kijamii e, E, ndio maana hadi leo hii unaweza kuona Simba ni kati ya vilabu ambavyo vimefanikiwa sana sio tu Tanzania lakini Afrika nzima kwenye eneo la social media. Mm. Tulianza na Instagram ikiwa sifuri, Facebook ikiwa sifuri, e, YouTube ikiwa sifuri, e, Instagram na I mean, uh, Twitter ikiwa sifuri lakini katika kipindi eh, cha miaka minne tuliokuwa na Simba tuliweza kufanya mafanikio makubwa sana kwenye eneo hili kwanza lakini pia uanzishaji wa vitu vipya kwa mfano uanzishaji wa, 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 wa Simba Week kwa mfano eh, tukiwa tumeingia pale Simba Day haikuwa ina nguvu ilikuwa na nguvu leo kama ilivyo leo hii na kwenye eneo hili ni shukuru sana uongozi wa Simba kwa sababu walitupa ushirikiano wa kutosha sana na nerudie tena kusema kwamba eh, kazi yetu kwa Simba tuliifurahia na tuliona kwa sababu kulikuwa kuna ushirikiano mzuri na uongozi mm. eh, na sio tu kwenye eneo hili ukiangalia jezi za nyumbani na ugenini eh, hadi leo hii ni kati ya club nadhani pekee ya Tanzania ambayo eh, inapo msimu unapokaribia kuanza watu wanakuwa na hamu ya kujua jezi mm. zetu ni zipi mwaka huu E, lakini pia Simba imejitengenezea mfumo mzuri wa mawasiliano na hii inaipunguzia gharama. Leo hii Simba kwa kutumia mitandao yake ya jamii haina haja ya kwenda kutoa matangazo husiana na matukio makubwa kama iwe ni ni mechi, ni mawasiliano na wanachama wao kwa sababu mitandao yao ya jamii tayari ina nguvu kubwa sana. Okay. Asante, uh, chukushukuru sana kwa mchango wako huo. Sita hau mada yetu mezani kama ambavyo ni imekuambia wali na nakukumbusha tena ni kwa kiwango gani klabu za Tanzania zimewekeza kwenye vitengo vya masoko. Na je, inalipa tunapitia yale ambao umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Uh, cha tunasema kurasa yetu ni Azam TV TZ Facebook pamoja na Instagram wacha tupitie kile ambacho umekiandika. Sam Manjara uh, wa Minkoto Chatu huko anasema binafsi ninaona vilabu vingi havijawekeza katika vitengo vya masoko uh, kwani kwa anasema tunashuhudia mdhamini akijengua kidogo tu timu inakuwa inayumba bila shaka hapa kuna timu inalengwa <laughs> jambo la kawaida tuamuelewa hmm? tuamuelewa uh, Victor Kibiki wa Nakapanya Tunduru anasema Klabu zetu zote hususan hizi za Yanga na Simba uwekezaji wake haulipi hata kidogo kwa namna gani maoni yake anasema zinapata hasara ila kutokana na mapenzi ya washabiki juu ya timu hizi ndio maana zina survive mfano za Munda na Afrika Leon yake kila mwaka anahangaika nayo anawekeza pesa zake with no return viongozi hawana sera za kiwekezaji katika club lakini timu nyingi za Tanzania hazina kitengo cha marketing kwa namna ambavyo yeye yeah, ana, anafikiri Androf Shananga kwenye upande huu anasema wamefeli na ndio maana wawekezaji wakijitoa wanageuka omba omba na waka, wana, wanasema na wakibadilika hawatakuja kulia njaa. 
anachukio na ye. lakini nange mkuna waigunga anasema mimi naona zimewekeza vizuri tu na zinaleta mapato safi katika nchi yani ye, hana shaka mm. hana shida kutoka huko igunga anasema mm. wamewekeza vizuri na zinaleta mapato TRA na kula mpunga wake fresh tu maisha yanaendelea Takuja <laughs> kujadili hayo kwa kina uh, nikushukuru na ataendelea kuwa nawe hapa tarejea muda mfupi ujao Karibu tumerejea tena katika mshike mshike viwanjani naitwa Fatima Abdallah Chikawe niko na Jifti Macha pamoja na Ali Kamwe mada moto mada yetu mezani ni kwa kiwango gani klabu za Tanzania zimewekeza kwenye vitengo vya masoko na je inalipa tukiwa tunapokea michango pia na maoni ya wadau hasa wale ambao pia wanatuandikia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii mwanzoni tulikuwa tunajadili na kuvitazama baadhi ya vilabu vya hapa Tanzania na namna ambavyo vimewekeza wacha turudi sasa kwenye soka lenyewe kwa kiasi gani vitengo vya masoko hawajajua namna kulitumia soko lenyewe kwa maana ya mpira wa miguu kama ni riadha vyo vyote vile Yes, Karibu. <laughs> <laughs> ya yeah, of course ni, ni eneo ambalo uh, ali alizungumza vizuri kuhusu club licensing mm. kwamba uh, namna gani ambavyo FIFA wameona linahitaji umuhimu na yes. kwetu tulikuwa tuko nyuma sana. Ametoka kuzungumza hapa kabla tujaenda break mm. Imani Kajula uh, watu wengi pengine hawamfahamu hawa na hawaifahamu sana kampuni yake ya EG mm. uh, uh, lakini Naweza nikasema ni miongoni mwa watu ambao wametengeneza sasa mwelekeo wa kile ambacho kinafanyika kwenye masoko. Tumeizungumza klabu ya Simba kama moja ya mifano ambayo wame namna gani ambavyo kwenye marketing wameweza. Yeye yeah, alichukua maeneo mawili tu. Alichukua media na jezi. Alikuwa anafanya pamoja na kuitangaza timu. Naweza nikasema maeneo matatu. Kuna pamoja na branding media na jezi. Kwa hiyo alitengeneza app ya Simba wakati ule si unaikumbuka. Yes. Akatengeneza online media akatengeneza uh, yeye na dhana na kampuni yao ndio walikuja na ubunifu wa mm. jezi amezungumza za nyumbani na za ugenini lakini pia wao walikuwa na deal na social media hizi mm. na kufungua amezungumza leo hii namna gani ambavyo timu inapunguza gharama mm. kwenye uh, ku, kwenye matangazo kwa unaweza kuona namna ambavyo walitengeneza uh, uo mwelekeo kwenye eneo la jezi unazungumza leo klabu ya Simba inaingiza almost milioni 300 400 kwenye mauzo ya jezi. Tuachane na masuala ya jezi. Mimi nataka turejee sasa kwenye msingi wenyewe. Yaani kuna kitu kipo kwenye michezo kwa mfano mm. kama ni klabu, kama ni shirikisho, kama ni nini kuna mchezo husika. Kwenye football tutasema soka lakini vipi hivi vitengo vya masoko au management kwa ujumla wanatakiwa kutumia sasa mchezo wenyewe mm. katika kujiingizia mapato alikamwe. Mimi nafikiri ukirudi alichosema Kajula hapa mm. kuna kitu moja gumu sana ameongea anasistiza eh, kutafuta watu ambao wanajua kufanya ishu huu. watu sahihi eh, watu sahihi wa kufanya ishu huu. na hapa nafikiri eh, shirikisho nalo likatusaidia either ni la, la, la mpira wa miguu mm. uh, la riadha la, la shisho tunaoshana masuala ya michezo tunao wataalamu ambao qualified ni watu wa marketing yes. lakini lazima tufahamu masoko ya mpira wa miguu ni kitu tofauti na kile ambacho mtu anakisomea ana, ana darasani. Mm. Ndio ukiangalia katika mataifa yale. Hapo kwenye ndipo ninaposhaka napo mm. kwamba inawezekana sisi wataalamu mm. tunawatumia, mm. yani ni wataalamu wa jumla, yani masoko ya jumla. Lakini yes, yes, tunawakutanisha yes. vipi na maisha ambayo sisi tunaishi mm. kama familia, michezo, hapo ndipo tatizo yes. ambapo linapoanzia. Ukifuatilia katika vyuo vinavyofundisha sports mm. duniani football marketing ni miongoni mwa kozi ambayo watu wanasomea. wanasomea. Yaani kufanya biashara ya mpira. Yeah. Ni kozi mahali wa mtu anaisomea. Kwa hiyo pengine watu kama tunawalaumu hapa watu wetu wa masoko. Mm. Lakini pengine hiyo elimu sasa ya mpira wa miguu. Yaani fursa ziko wapi kwenye football? Wanakuwa uno wao kuona umejificha kwa sababu elimu hiyo haijatosha. Kwa hiyo nafikiri federation mm. hasa TFF inaweza ikasaidia. Pengine gharama ni kubwa sana ya kutoa mm watu masoko wa vilabu vote wapeleka nje wakasome <laughs> lakini tuna tukaafford kumleta mtaalamu mmoja akawa akaendesha seminar kama ilivyofanyika watu... seminar ya leseni zile kwa vilabu swaliitwa yes. watu wakaelekezwa yeah. Kwa inawezekana pia na kwenye hili kwa sababu hata shuleni tukis mm. kwenye kozi za uandishi wa habari sports ambayo sisi tunaifani ni sehemu ya somo tu mm. si unaelewa mm. lakini pia mengine jiongeze mwenyewe lakini pia ali kwenye utekelezaji kwa maana ya utekelezaji Uh, naweza nikasema hivi vitengo pamoja na sehemu ambapo vitengo vimekwepo vimeshindwa ku identify maeneo ambayo i, wanakwenda kuyauza mm. kwa mfano tumezungumzia nilizungumza pa mwanzo azamu FC kuhusu jezi mm. lakini ukirudi kwenye maeneo mengine yote kwenye chati yetu ile 
wamefeli kwa sababu na hayaonekani yeah, yani kama vile pambo ama inawezekana pia amesahaulika yeah, asilimia kubwa wamefocus kwenye jezi yeah. lakini wamesahau kwamba kwenye TV right mm. na TV right utakumbuka kitu kimoja tutakuja kuona baadaye zile za zile za nje mm. performance ya uwanjani na mauzo ya TV ni vinakwenda hivi sambamba ukifanya Samama. vizuri manake thamani pia, yako na, pia inaongezeka na, na, na cha uwanjani leo mm. hii unazungumza nilifanya mi research ya, ya, ya mapato msimu 2013-14-15 nilifanya pamoja na 15-16 nilifanya kwa misimu mitatu nilishangaa kukuta Azam FC mm. ambayo si tunaizungumza ni timu ya tatu sasa mm. baada ya Simba na Yanga inafata Azam FC mm. kwa mapato ya ile asilimia ngapi tumesema ile ya, ya mapato kivingilio vya asili ya tunaita mm. mapato ya, mm. ya mlangoni asilimia ndogo ya yeah. haijawahi kufikisha milioni mia mbili kwa mm. msimu mm. haijawahi mapato ya mlangoni mm. haijawahi kufikisha inaishia kwenye mia na kitu 97 na... saa so, 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 koja najua nimewagusa mahala penu lakini si vibaya tukasikia watu ambao ndio wana usika ni viongozi wa hizi timu yeah. watu waambie wao kama wao wanakuwa mawapi wamefanikiwa kuna mtu kafanikiwa na jisifu kwamba eh hapa kweli amefanikiwa Mbea City ni moja ya timu ambazo tulikuwa tunazitaja kwenye kila jambo hapa tunaangazia kwa sababu na wenyewe alijaribu lakini vipi nini kimewakuta hatujui pengine uh, Emmanuel Kimbe yeye ni saizi anakaimu mwenyekiti wa Mbea City lakini ndiye katibu mkuu na ndio mtendaji wa shughuli za kila siku tunatamani kusikia mchango wako kwenye hili ukiwa kama kiongozi Vilabu vyetu tumewekeza kidogo sana kwenye e, idara za masoko za vilabu mm. kwa sababu kwanza kama e, tukubaliane sio kila sio kila klabu ina idara ya masoko na si ajabu kukuta hizo dalaza nyewe hazipo kabisa kwenye kwenye vilabu vyetu mm. na sababu kubwa pamoja na mambo mengine yote e, kwanza namna ambavyo vilabu vyetu tunaviendesha vilabu vingi haviko mfumo ulio rasmi sana Okay. Na na huo ndio kweli katika hali halisi. Mm. Japo kuna changamoto kubwa na msukumo mkubwa wa hivi sasa kwenye vilabu eh, viwe katika mfumo ambao rasmi sana tukichagizwa na mtaratibu wa club license. Lakini vilabu vingi namna ambavyo vinaundwa na kuendeshwa havitoi nafasi ya mfumo wake, hautoi nafasi kwa baadhi ya dalamu muhimu ya klabu kuendelea uh, kuwepo ama kuzitengeneza. Mm. Na ukitizama Uh, kiasi kikubwa tunatutizama ni kwamba pengine uh, labu vingi vinaendeshwa kwa, kwa, kwa ki, vina, vina, vina ukata mkubwa sana kiuchumi kiasi kwamba vinaona watu hawa kama wanaongeza mzigo kwenye vilabu kwa sababu hata ambao wachache waliopo hawaotoi msaada mkubwa sana vilabu kwa kadiri ilivyokusudiwa kwa hiyo lazima uh, vinaonekana kama idara hizi ni mzigo wa vilabu kwa mm. sababu vilabu vina mzigo mkubwa kuendesha shughuli zingine za kila siku kwa hiyo sio viongozi wote watakaona kuna haja ya kuwa na idara za masoko kwenye vilabu vyetu. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo pingine inasababisha eh, idara kutokuwa vilabu kutokuwa na idara ya masoko ama eh, zipepo basi na kuwa by the way tu lakini kimsingi hazina kazi kubwa inayofanya. Pengine na hiyo kwa sababu pingine eh, watu wanafahamu uh, kuhusiana na idara hizi za masoko kazi zao na faida zao endapo klabu ikiamua uh, kujiendesha katika mfumo huu wa kisasa katika mfumo wa kisasa lazima pia na watu wa kisasa. Mm. Sasa kama mfumo uliopo sio kisasa una watu pia ambao pingine na mawazo kwa zamani si rahisi kujua umuhimu wa na kazi ya idara hii pia. Mm. Kio nao ni sababu ingawa haiwezi kwa sababu pekee ya idara hizo vilabu kuwepo ama kutokuwepo. Na zikiwepo kuzipa uzito na ustahili na nguvu na uwekezaji ufanyike ile tayoleta mazao yanayokusudiwa. Kwa hiyo hiyo nao ni sababu ya msingi ingawa pingine sio sababu pekee. Hapa hmm. Tanzania tushatoka sasa kwenye ile soka la ridhaa na mpira saizi wasema mpira ni pesa mpira ni biashara uh, uongozi unapoamua kuanzisha idara ya masoko nyinyi kama Mbea City nakumbuka kuna kipindi mlikuwa mnafanya mna, mna, mna mauzo ya bidhaa zenu zingine tofauti na ambazo sisi tumezoea labda ni jezi tu mlienda mbali zaidi na mkao mnajitangaza sasa hivi ni kama vile mmerudi nyuma na nyenye pia mmeridhika wacha tunachopata tuendeshe klabu tusipopata tena Ewala. Ah, ni sema kwamba kwa kesi kwa mfano la ya kwetu ni kweli mm. tulifika hatua hiyo mm. na hii dawa tukaitengenezea utaratibu na kuna kidogo tulianza kuwekeza. Sasa nimemwambia swala langu la muhimu sana pale kwamba watu wote wanaona umuhimu wa idara hiyo ni mm. club na waliopewa dhamana hiyo pia wanajua jukumu lao la kufanya za kila siku na itumikieje kwa sababu kama uh, sio viongozi wanaweza kaona umuhimu wa kitu ambacho uh, wewe kama uh, idara hiyo inafanya 
basi wanaopaji umu hilo lazima waunyeshe umu mwa wa wenyewe hmm. ili hata viongozi ama watu wengine ambao pengine hawaoni umu mwa wake waoni umu mkutana matunda na tokana na kazi na ufanyika hmm. huo ndio kweli sasa uh, inapokuja kwa mba sasa pengine watu sone umu mwa huo au umu mwa kawanekana lakini kwa kipindi hicho unaenda pia na vipa umbele unamziko mkubwa wendechaji shukuli zingine alafu pia wendechaji kwa ya kena department hiyo pia au idala hiyo pia au watu hao pia uh, watu watasema tulaisi kwa mbabana Ebu lipa mishara wa shezaji kwanza na safisha timu kwa shezaji mchezo mkoani ya ligi Awa mungina wa subili kwanza yeah. Sisi tulifika pala tulipita atu ambili katika ilo eneo mm. Atu wa kwanza tulazisha dala hiyo sisi wenye wendani Lakini haikufanya vizuti hivyo tegemea Baada ya kuona hiyo hali mekua hivyo Tukaenda atu wa ya pili kuchukua Tuka ingia mkadawa na baadhi ya makampuni mm. Ya tufanye eh, shuguli hizo Ipi na fu sasa ama ipi nzuri zaidi kuwatengeneza watu ambao wamebobea na kuwatumia ama pengine sasa kuwapa tenda hawa uh, wenye makampuni ambao wenyewe wamejikita kwa ajili ya masuala ya masoko pengine habari ama na, ha, na vitu vingine kama hivyo Katika uh, nchi kama ya kwetu hii na mpira wetu unavondesha kimaskini huu hmm. kuna vitu vyote vili vina faida yake lakini kimoja ama kianze kitenza kingine uh, La kwanza tumekosa la simari watu wandani ya vilabu mm. Kufanya kazi hizo Kisa kila siku kusababu pengine Kwa ubado avioni kama ni biashara Kwa mfano mpira pamoja ni kwamba kwa wachezaji na walimu ni, ni, ni ajila mm. Laki sisi tunandesha vilabu mpira ni biashara Japo mbaka hivi sasa Hajionesha faida kubwa Lakini hajionesha faida kubwa kasa upia Wakezaaji kwenye ma maeneo muhimu kumekua ni mdogo sana Hai Lakini ya saate pia kwa mchango uo japo yumekatika. Ni kwa natamani kusikia. Mana anazunguka haniambi kwa mba ipi sahihi. Kuendelea kwa tegeneza watu wetu ama kwa tumia watu wenye utalamu zaidi. Uh, wakti wacha tuendelea kumtafuta Jamal Baisa yeni mkurungenzi wa mtibu wa sugar. Mtibu anayo ni timu ambayo kwa sasa kwenye mitandao wa kijamii inajipambanua kwa hmm. namna zile zile ambapo simba, yanga, aza inafanya angalau kwa leta karibu na mashabiki wake. Mkurugenzi, uh, watu tunatamani kusikia mchango wako kwenye hili ukiwa kama kiongozi. Pengine ni kwa kiwango gani uh, club za Tanzania zimewekeza kwenye vitengo hivi vya masoko. Wewe binafsi unaonaje? Uh, Nenda kusaidia. Lakini na mini baka sehi ni hivi hivabu vingi ya bako vimekeza kwenye kuwa na idara ya masoko na ni hivabu kwa hivabu Tuwala la hili la kumpano la sponsorship ili mwonekana li mekua ni umu kudogo kwa mpira wetu Kwa hiyo hivabu vingi, hivabu vingi kwa mkibwa hivi mbua chukitumia maagin Kwa hivabu kwa hivabu ya marketing na hilo ndo nabalo hilo wiki vina wini vina 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 tumia usatibu uo badala kwa ajili watu ambao mara nyingi uneza kukuta wanaishia kuwa kwa ni mbigo zaidi kwa klabu kutana na kwa mba badala kuingiza kitu unye wanakona harama zao waga kualipa lakini upatika naji wa peta na kwa ni mdogo kwa hiyo ee kumana mkula wiki vina mua bora ni kuwa na maajit ya bao unawalipa kutoka na kile wanachukuleka Okay. Tumeona uh, vipo vilabu ambao vimejaribu kuwa na mawakala wa makuwapa hizi tenda uh, kampuni fulani simamie Lakini ikaonekana ni kama vile wakashindwana hawakuweza kuendelea tena Labda pesa ambazo wanatoa kuikabidhi ile kampuni kwa ajili ya kuwafanyia kazi Ni nyingi kulinganisha na ile kampuni ambavyo itawaingizia hela na wao na mnagani watajiendesha Iyo mawakana uzuru wake ni kwa mba mna kakubaliana kwa makulipana kulingana na kila wana chukileta Kwa hiyo wawo watakua napata commission ya kila wana chukileta Kama hakuna kitu kina kwekile na wana hakuna wana chukile kwa hiyo Kwa hiyo uzuru wa hile uzuru hiyo kwa mba kumilipana kwa mbujibwa Kina chukileta katika kazi yao na yifanya Na hiyo hiyo na chengia ya inashawishi Wawo kufanyi huli ya ziada kwa kukupa hizo pesa hili wawo hizo kulipa Okay. Mnakiri kwa mba mnawatumia mawakala Nyingi kama mtibwa imeanza kualipa ama inawalipa Pokweli bado, bado, kapari bado mbezi Bado kwa hangaita, hati kwa kakitiwa, lakini kwa mbele kwa mbana mm. Tunakuwa mawapi, shida ni kwa mba tunakuwa mawapi Ama tatizo na liyo na we ni lipi um, Kwa ni kwenye na chowiki Lambda pingine kwa ujumla, kutoka na kujumba kwa uchumi Ina nui betalabisha ya matampuni nengi kushindwa kukwekeza kwenye mbunye uhuru za mini 
Lakini pia leo nataka nikasema kwa pande nyingine na mpira wetu nao haujakuwa na mvuto hicho kwa kuzungumzia mchezaji wa mpira basi hiyo ndio pamoja na kama vina vina chote kufanya ah upekani upekanaji wa uzamini katika mpira kwa mguu Mm. Yawezekana uh, hizi kampuni ama watu ambao wanafanya kazi hizi za masoko wanafanya za jumla hawana ile elimu ya kutosha kuhusiana na michezo kwa ujumla maeneo gani ambayo kwenye michezo wanaweza wakalipa na wakaekeza nguvu huko Hilo ni kweli nikadai hilo ni kweli kwamba unajua hili jambo ni jambo geni kwetu linakuja tuseje mm. alikuepo kwa kuzoa nyuma tulizoea tu mambo ya ukabili ndazi kama hivi lakini sasa hivi hivi ni jambo gani linaingia na nafikiri tachukua muda mpaka tusimame vizuri kwa sababu hata kwa wenzetu ambao sasa hivi wanakula matunda haya walianza mbali walianza mbali mpaka sasa nimepita miaka mingi kwa hiyo na sisi na hati pia tunahitaji muda kidogo tuweze kuli jambo iweze kuingia kichwani mwa 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 hao watendaji wenyewe lakini pia mwao watu ambao tunawafuata kwa ajili ya kuomba sponsorship niweze kuingia kuona kwamba hiyo ni sehemu ya jukumu lao la kijamii kuweza kuudhamini michezo sababu huku nako si tu kwamba um, wanaweza kujitangaza vizuri lakini pia um, kwenye mpira huku kuna waepusha vijana na mambo mengi babaya kwa hiyo wakiwekeza katika mpira ni kwamba wanasaidia jamii kwa kiasi kubwa pia licha ya kwamba wanaweza kujitangaza wao wenyewe Mm. Lakini wakati sisi tukiwa tunatazama tunatamani kufikia wenzetu kule ambako wamefikia na wenyewe huko safari ya yani kipindi hiki wanahangaika wanaona njia pekee ya kupunguza hizi harama ama pengine kuokoa namna uendeshaji ligi imesimama ligi zimelazimika kusimama uh, kutokana na kupisha ili janga la corona wanaamua kukata ama kupunguza mishahara ya wachezaji hatuoni kwa namna hii pia kama wao kwao ni changamoto na sisi hii itazidi kutuchukua muda zaidi kufikia huko walikofika of course hili sasa hivi ni janga la dunia nzima. Kwa hakuna mtu ambaye amesalimika na janga hili. Eh kama kama unasema kama vilabu vikubwa vimeyumba eh haiwezekani sisi vilabu vidogo tukashindwa tukakosa kuyumba. Kwa hiyo eh jambo ambalo litatugusa sote, litatugusa sote na hasa na hasa zile klabu kubwa ambazo hapa kwetu kwa vina tegemea sana mapato ya milangoni. Mm. Kwa kweli mimi naamini zitakosea kubwa sasa hivi kwa sababu hivi kwa zina para sana wa milangoni kwa kweli ni kitu kidogo ambacho mapato yetu sio makubwa sana. Hmm. Lakini wale ambao wanatumia sana mapato ya milangoni huko pia chaka taifa. Mkurugenzi tukushukuru sana kwa mchango wako pamoja na maoni haya. Nataka tuangalie sisi huku Tanzania tunavitazama vilabu vyetu lakini kimataifa ulimwenguni mambo ya koje wao wanafanya nini kwenye swala zima la mapato ya vilabu? Ni njia zipi wanatumia? Mfumo upi wanatumia angalau waendelee kuwa uh, vilabu ambavyo sisi tunatamani kufika ama kuwaiga kutokea kule kamwe? Ah uh, uki, ukifuatilia vizuri kwa mfano swali ambalo ulikuwa unaangania kuuliza mm. na ukupata jibu bado yani njia sahihi ni ipi ni ipi tutumie mawakala au kampuni ambazo zinafanya kazi au watu wetu ya, au tutumie watu wetu wekeze kwa watu wetu wenyewe tukipata grafu hapa ya uh, msimu 2018 na 19 mm. katika zile timu ishirini ambazo ziliongoza mm. yes hizi hapa FC Barcelona Real Madrid hizo mm. uh, timu ambazo zimeongoza uh, kwa mapato kwa msimu 2018 19 si ndio ndio FC Barcelona msimu wa nyuma yake alikuwa yuko nyuma ya Real Madrid mm. 2017-18 lakini msimu wa 2018-19 FC Barcelona alikuja juu ya, ya Real Madrid sasa tukija kuona fili akitugea picha ya pili ya, ya FC Barcelona walivyokuwa mm. wanafanya kazi wenyewe mm. ndiko utapata jibu lako kwa maana walitoka kwenye huo mfumo wa kutumia mawakala yes hapa unaona hapa mm. eh, tulisha juu tulisha juu kidogo uone FC mm. Barcelona ni kuongezewa kwa mapato kulichangia vitu viwili mm. kwanza ni performance ya timu ambayo ili affect sehemu ya kwanza tazama kwenye mitandao ya kijamii yani wameainisha Facebook, Instagram, eh, Twitter, YouTube ya, yani huko huko nitafika hey. nilikuwa nakwambia namna ambavyo wame, wame performance ya timu ili wetu sio rafiki yes, na iliongeza <laughs> iliongeza mapato ya TV rights kwa maana walifika mbali kwenye Champions League lakini get collection timu ikifanya vizuri watu wanakuja kwa wingi kuangalia lakini pia kibiashara na hapa unaona FC Barcelona sababu kubwa iliyofanya wajenerate pesa nyingi walirudisha e, kitengo chao cha kutengeneza bidhaa za club mm. kiwe ndani wakati mm. wa kufanya kazi na mawakala wakao wanatengeneza ndani kwa maana wanasimamia kuanza manufacture supplier kila kitu na hao pia wakao wanasimamia mpaka promotion na jezi zao sasa hapo unaona numbers hiyo social network zimewekwa mm. mpaka mchezaji mwenye followers wengi Instagram Lionel Messi amewekwa hapo hiyo okay. inaakisi biashara yetu inaanzia 
kwa nani so unaelewa kwa hiyo hizi namba zote hizo facebook like instagram kwa wenzetu ni sehemu ya ya kwa nifaidi ya sisi tunapigana mipasho tu hapa Tanzania kwamba ah sisi tuna followers wengi sio maneno kuliko watu fulani lakini je tunajua namna kuzitumia hizi na hii ya pili nadhani muda umetuishia lakini hii ya kuwekwa kwa Lionel Messi hapa mwenye wafuasi wengi mm. kwenye kwenye Instagram imekuja kuzungumzwa kwa nini Real Madrid ameshuka mm. miongoni mwa sababu iliyotajwa ni kuondoka kwa Cristiano Ronaldo mm. na mchezaji wa Madrid mwenye followers wengi ni James, James Rodriguez, Rodriguez. Mm. Uh, huyu hapo ana, ana, ana milioni 44 mm. na ambaye pia walimtoa kwa mkopo kwenda kwenda FC Bayern eh, FC Bayern Munich uh, kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo wao na kwenye Champions League walitolewa tu ya mtoano hawaweza kuona pale imeguswa hiyo anasema Fatuma yani Real Madrid wanaweza kujenerate eh, kipato chao kwa kutumia platform zao za mitandao ya, Instagram YouTube channel app hizo wameshawishi kwamba mm. hawa wana nguvu na ndio klabu inayofuatiliwa na watu wengi zaidi mitandao ya. kama wameshindwa kuperform vizuri kwenye kwenye pitch mm. masoko yameumba kwa sababu mchezaji nyota ameondoka wanaweza kutengeneza fedha nyingi pia kupitia kwenye Mitandari Tulichukua kijemi. hili kwa kama somo kwa vilabu vyetu ambao viko hapa Tanzania mashirikisho ya michezo tusishie tu kwenye kujisifu tuna namba uh, za followers wengi ama pengine tuna namba za mashabiki wengi vitengo vya masoko vifanye kazi yake kulingana na hiki ambacho tunacho tunaamini itafika wakati sasa klabu itajiona na kujipambanua katika miongoni mwa vile vipengele vitano ambavyo sisi tumeainisha hapa kuanzia mapato asilia viingilio vya uh, milangoni lakini pia soka lenyewe ama mchezo wenyewe Uh, bila kusahau udhamini kwa namna moja ama nyingine haki za matangazo yote haya pamoja na utengenezaji na uuzaji wa bidhaa. Niwashukuru sana tumekuwa na mjadala mzuri sana hii leo. Asante gift. Na asante pia. Mjadala mzuri ubendeshwa na mtu mzuri. Mzuri. Inaitwa Fatma Abdalla Chikawe na tutakie usiku mwema.